నేను మధ్యలో మీల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఆల్సో రెయిన్బో ఈటింగ్ అనే టాపిక్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట హిడెన్ క్యాలరీస్ గురించి చెప్పాలని చెప్పేసి అసలు మీరు ఏం చేస్తారు బ్రో మీరు ఫిట్నెస్ అయినా మెయిన్ లేకపోతే ఏంటిది అని చెప్పేసి హలో రువాన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ యా సో ఈ మధ్య మనం లాంగ్ వీడియోస్ అనేటిది వీక్లీ ఒకటి మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తున్నాం కదా ముందు టూ రిలీజ్ చేసేవాడం ఎవ్రీ వెనస్డే అండ్ ఎవ్రీ సాటర్డే బట్ ఇప్పుడు కొంచెం టైం అనేది చాలా టైట్గా అయిపోయింది అంటే వర్క్స్ వల్ల చాలా టైట్గా అయిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం మినికట్ సిరీస్ కూడా చేస్తున్నాం కదా మనము ఈరోజు మినికట్లో మనది వచ్చేసి డే ట్వంటీ ఫోర్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ ఏమైందంటే నేను ఒకటి చాలామంది అడిగినారని చెప్పేసి ఒకటి ఫుల్ డే ఫిట్టింగ్ మినికట్ ఇది డైట్ పెట్టాను అనమాట అది వచ్చేసి మన మినికట్ కోసము లూజ్ వెయిట్ ఎలా కావాలి అని చెప్పేసి బట్ దాంట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది పోర్షన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఉందనమాట ఎగ్స్ కానీ చికెన్ కానీ ఎక్కువ పోర్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అదే ఇచ్చింది సో ఈరోజు నేనేం చేస్తున్నానంటే మీరు చాలామంది చాలా కమెంట్స్ అడిగారు ఏమని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేరియన్ డైట్ కావాలి అని చెప్పేసి దానికోసం నేను ఈరోజు అది చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నా ఫుల్ డే ఫీటింగ్ ఎస్పెషల్లీ వెజిటేరియన్ పీపుల్కి మాత్రమే అండ్ వేరే వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు దీంట్లో అవి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే మనం మన డేని ఎలా కిక్ స్టార్ట్ చేస్తామంటే వాటర్ యా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ అయితే మనం ప్రతిరోజు ఇది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఒక సీక్రెట్ చెప్పా ఎందుకని చెప్పేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేయడం ద్వారా నాకు అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనే కాదు ఎంతైనా కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు బట్ నేనైతే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అడుక్కున్నాను ఎక్కువ చేసుకుంటే మరి ఉబ్బ అయిపోతామని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దీనివల్ల మనకు నైట్ అంతా వాటర్ తాగింటాం మనం మన బాడీ అనేది చాలా డీహైడ్రేట్ అయిపోయింటుంది మన రెస్పిరేషన్ వల్ల కానీ చాలా యాక్టివిటీస్ వల్ల కానీ సో మనము బాడీని ఒక కిక్ స్టార్ట్ రీహైడ్రేషన్ చేస్తాం అనమాట మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసి అండ్ మన బాడీలో లింపాటిక్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే అది బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది దాన్ని మన ఒక బూస్ట్ లెవెల్ బూస్ట్ ఇస్తాం అనమాట దానికంటే ముందరికి పోవడానికి మంచిగా పనిచేయడానికి అండ్ ఇంకొకటి మెయిన్ ఏంటిదంటే గట్ గట్ హెల్త్ బాగా బౌల్ మూమెంట్ బాగా ఉండి ఫ్లష్ అవుట్ టాక్సిన్స్ అన్నీ మన బాడీ నుంచి మంచిగా ఫ్లష్ ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోయేలాగా చేస్తుంది అనమాట అందుకే నేనైతే ప్రతిరోజు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తా హాట్ తీసుకుంటారా కోల్డ్ వాటర్ తీసుకుంటారా ఏం తీసుకుంటారా అని చెప్పి బ్రష్ ముందా బ్రష్ తర్వాత అని చెప్పేసి మీ ఇష్టం నా డేలు అయితే ఎలాగంటే లేస్తా వస్తా వాటర్ తాగుతా అదే ఫస్ట్ చేసేది ఏమంటే ఈరోజు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేట్ అయింది ఎందుకంటే కెమెరా అన్నీ సెటప్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అయింది ఎందుకు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే తెలుసు కదా మనకి రాత్రి కొంచెం లేట్ అయింది అనమాట రాత్రి వన్ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ అయింది ఇంకా లేయాల్సి వస్తుంది ఈరోజు లాంగ్ వీడియో కదా ఏం చేయలేదు మీకోసం వన్ అవర్ సాక్రిఫైస్ చేసిన కావాలంటే నేను ఆఫ్టర్నూన్ పండుకుంటాను అది ఎట్లో అట్లా చేసేసి మేనేజ్ చేసుకుంటాను ఆ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది సో నేనైతే ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వెళ్ళేసి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యేసి మంచిగా చక్కగా వచ్చేస్తాను దాని తర్వాత అయితే మనం ఈరోజు మనం ఫుల్ డే ఫీటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం స్నానం చేసుకోవచ్చు కానీ ఫస్ట్ పూజ చేస్తా సరేనా మళ్ళీ కలుస్తాం మిమ్మల్ని సో యాక్చువల్గా అంటే నేను ఈ క్లిప్ని నా దాంట్లో పెద్దగా అంటే ఫరక్ తీసుకోలేదనమాట యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి బట్ చాలామందికి ఎట్లంటే మనము ఎంత కంటెంట్ ఇచ్చినామో ఎంత క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నామా అని కాదు వాడికి గుండె ఎందుకు ఉంది వానికి ఇట్లా కండలు ఎందుకు పెరిగినాయి వాడు న్యాచురల్ అన్న్యాచురల్ అయ్యి సోది సోది ఎక్కువ కావాలి సో ఒక క్లిప్ అనేది నేను ఖచ్చితంగా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మీరు చూడండి నాది నాది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆర్ నైన్టీన్ అనుకుంటా పిక్ ఇది ఓకేనా జస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పిక్ అటు చూడండి ఎంత జుట్టు ఉంది సడన్ సడన్గా ఏవరంటే నాకేం ఐ ఐ సినిమాలో విక్రమ్ మాది మొత్తం జూ మొత్తం జుట్టు జుట్టు ఉడిపోతుంది అట్లా ఏం లేదు నేను ఫస్ట్ నుంచి ఒక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి ఒకరోజు ఎందుకో సేవ్ చేయించుకున్నాం మొత్తం గుండు తర్వాత నచ్చింది చాలామంది బాగుందన్న అడిగి ఇంకా అదే 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 ఇప్పటికీ అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నా ఇప్పటికీ కూడా నేను సేవ్ చేసుకుంటాను కదా నా డైలీ కిట్ ఓకేనా సో నేను ప్రతిరోజు షేవ్ చేసుకొని చేసుకొని ఎలా అయిపోయిందంటే లాస్ట్ నాకు మిర్రర్ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ క్రీమ్ షేవింగ్ రేజర్ ఉంటుంది కదా
నేను షేవ్ చేసుకొని స్నానం చేసుకొని వచ్చి పూజ చేసి మిమ్మల్ని కలుస్తా బాయ్సో చాలా మంది నన్ను ఒక డౌట్ అడిగే వాళ్ళు అనమాట అండ్ క్వశ్చన్ కూడా అనుకోవచ్చు మీరు బ్రో ఎందుకు బ్రో మీరు ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ అని ఏం వెజ్ ట్రై చేయరా అని చెప్పి చాలా మంది అడిగారు మీకు తెలుసో లేదు నేను వన్ ఇయర్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ పైన్నే కంప్లీట్గా వెజిటేరియన్ డైట్లో ఉన్నాను ఈవెన్ ఎగ్స్ కూడా తీసుకోలేదు ఈవెన్ చికెన్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ ఏది ముట్టలేదు కూడా కనీసం వాసన కూడా చూడలేదు అనమాట నేను అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను కాశీకి వెళ్ళాను శివుడి దగ్గర గంగల మునికి స్నానం చేసి ప్రామిస్ చేసింటారు అనమాట నేను తీసుకోను అని చెప్పేసి కొన్ని కోరికల వల్ల సో దెన్ ఓకే వెళ్ళని కూడా ఇప్పుడు అంత బాగా ఉంది సో అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట మన నేచురల్ బాడీ బిల్డింగ్ కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఈరోజు చూసుకుంటే ఈరోజు మినీ కట్లో మన డే ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట ఓకేనా సో టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ అయిపోయింది నేను ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మా టార్గెట్ వచ్చేసి ఎయిట్ వీక్స్లో సెవెన్ కేజీస్ డ్రాప్ అవ్వాలని చెప్పేసి మినీ కట్కి కానీ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్లో ఎంత లాస్ అయ్యింది తెలుసా చెప్తే మీరు నమ్మరు యా డే వన్లో వచ్చేసి అంటే డే జీరో అనుకోండి డే జీరో కానీ డే వన్ కానీ మనం ఎంత ఉంటాం అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ కేజీస్ ఉన్నాం ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అంటే ఈరోజు సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ అంటే టోటల్కి ఎంత ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ కేజీ మనకి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జస్ట్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ కేజీ మాత్రమే డ్రాప్ అవ్వాలి మనకి ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ కంటే ఎక్కువనే ఉంది అంటే ఇప్పుడు తీసుకున్న టైం కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అనమాట టైం సో కానీ ఈరోజు సోల్గా ఎగ్స్ కూడా క్యాన్సల్ చేశాను మీకోసం చికెన్ కూడా క్యాన్సల్ చేసి ఓన్లీ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మాత్రమే తింటున్నాను బట్ నేనైతే టూ స్కూప్స్ ఆఫ్ వే ప్రోడక్ట్ కూడా తీసుకుంటాను ఎందుకంటే మేము కాంపిటీషన్స్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఎక్కువ కొంచెం నార్మల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కంటే కొద్దిగా కొంచెం ప్రోటీన్ అమౌంట్ అనమాట ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది కానీ ఒకవేళ మీకు కూడా అట్లే ప్రోటీన్ అమౌంట్ ఎక్కువ కావాలి అంటే మీరు వే ప్రోటీన్ కొనలేరు అంటే కూడా ఖచ్చితంగా నేను వీడియో ఎండింగ్లో మీకు ఏమేం డిఫరెంట్ సోర్సెస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వే ప్రోటీన్ కూడా స్కిప్ చేసేసి అని సో మన డైట్లో ఇప్పుడు ఎగ్స్ ఉండవు నాన్ వెజ్ ఉండదు ఏమి ఉండదు టోటల్ వెజిటేరియన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మీకు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఫుల్ డే ఫీటింగే కదా డైట్ కదా దెబ్బ 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 స్కిప్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది అని అనుకుంటారు ఎందుకు స్కిప్ కొట్టకూడదు తెలుసా నేను మధ్యలో మీల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఆల్సో రెయిన్బో ఈటింగ్ అనే టాపిక్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట సో ఇటువంటి చాలా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి మేడం వీడియోలో అవన్నీ మీరు మిస్ అయినారా అనుకోండి స్కిప్ చేసేసి నాకు తెలిసినంత వరకు డైట్ అనేది లాస్ట్కి పోయి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది ఈ టాపిక్స్ అనేవి దొరకవు ఇవి మీరు వేరే చోట ఎత్తికైనా కూడా యూట్యూబ్లో అక్కడెక్కడ దొరకవచ్చు బట్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేనైతే ఓకేనా సో మనము మన ఫస్ట్ మీల్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకుందాం రండి యా సో మన ఫస్ట్ మీల్ మన ఫస్ట్ మీల్ మన డేలో మనం ఏ మీల్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఓట్ షేప్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఓట్స్ అనేటివి డైరెక్ట్గా మీరు అలా మిక్స్ లేసెస్ చేయడం వల్ల వాటిలో ఫైటిక్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో దట్ మీకు మినరల్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఉండదు సరిగ్గా అంటారు అది కొంతవరకు అది కూడా కరెక్టే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మనం చూసుకుంటే అది ఫైటిక్ యాసిడ్ అలాగ రిలీజ్ అవుతుంది మినరల్ అబ్జార్బ్షన్కి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా కొన్ని రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఓకే చెప్పాయి బట్ కొన్ని రీసెర్చ్ పేపర్స్ అలాగ ఏం జరగదు అని కూడా చెప్పాయి అనమాట మనం దీని మీద కూడా ఒక వీడియో తీద్దాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ మీకు అంత కావాలి మీకు అంత డౌట్ ఉంది అనుకుంటే మీరు ఓవర్ నైట్ సోకుడు ఓట్స్ తినొచ్చు లేకపోతే మీరు వాటిని కొద్దిసేపు నా నానబెట్టుకోనైనా తినొచ్చు అనమాట సో బట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి మిల్క్ సో మన డైట్లో ఏముంటుందంటే మార్నింగ్ నేనైతే ఈ మిల్క్ వాడుతున్నాను నందిని మిల్క్ చూడండి సో మనం ఏదో నందిని మిల్క్ వాడుతున్నాం ఇది ఇప్పటి నుంచే కాదు నేను కర్ణాటకలో ఉన్నప్పుడు నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నేను అదే వాడుతున్నాను అనమాట అక్కడ ఉండడంతో నాకు అదే అలవాటు అయిపోయింది సో మనకు వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిల్క్ ఉంటుంది ప్లస్ మనకు వచ్చేసి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ హనీ ఉంటుంది మనం కూడా ఏ దెబ్బ హనీ వాడం అనమాట మనం మంచిగా ఒరిజినల్ది ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే అగ్మార్క్ వాళ్ళది గిరిజన్ అనే బ్రాండ్ అంటే ట్రైబల్ హనీ వాడతాము అది వన్ టేబుల్ స్పూన్ అండ్ ఓట్స్ ఓకేనా ఓట్స్ వచ్చేసి మనకు ఒక థర్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అండ్ వే ప్రోటీన్ ఉంటుంది అనమాట సో నేనైతే
దీంట్లో మిగిలిపోయింది చూసుకుంటే ఎంత ఉంటుందంటే అప్రాక్సిమేట్గా మనకు ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ హనీ అనేది ఆ టూ ఇటు త్రీ టు ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ హనీ అనేది ఉంటుంది దాన్ని నోరు మూసుకొని ఆ డబ్బాలోనే ఇట్లా వేసేసేయాల అంతేగాని దబుక్కుని 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 తిన్నారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అసలు అట్లా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా డేలు అన్నీ తినడం వల్ల లాస్ట్కి పోయి అవి రెండు వందల క్యాలరీలు మూడు వందల క్యాలరీలు పెరిగి కూర్చుంటాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఫ్యాట్ కట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎక్కువ మంచిగా కట్టు కాలేరు సో దీన్ని హిడెన్ క్యాలరీస్ అంటారు అంటే మనకు తెలియకుండానే మనము చిరుతిండు అక్కడ ఇక్కడ 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 మనం ఏం చిట్ చేయట్లేదు అనుకుంటాము ఒక మిగిలింది నాకుతున్నాము మిగిలింది తింటున్నాము అనుకుంటాము బట్ దానిలో వల్ల అట్లా కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో ఈ విషయం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో ఓకేనా సో ఇదైతే మన ఫస్ట్ మీల్ చూడండి ఓట్ షేక్ దీంట్లో మనం చెప్పాం కదా ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి అండ్ దానికి సంబంధించిన న్యూట్రిషన్ వాల్యూ కూడా నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను నీట్గా చెక్ చేయండి సో మనమైతే ఈ ఫస్ట్ మీల్ కంప్లీట్ చేసుకొని కొద్దిగా వర్క్ ఉంది ఆ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ ప్రీ వర్కౌట్ మీల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎందుకంటే ప్రీ వర్కౌట్ తీసుకొని జిమ్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట మళ్ళీ కలుద్దాం సో మనమైతే మన సెకండ్ మీల్కి వచ్చేసాం అనమాట టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బనానా ఉంటుంది దీంట్లో సారీ యా సో ఈ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బనానా అనేది తీసేసుకుంటాం దాని న్యూట్రిషన్ వాల్యూ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను చూడండి ఇదైతే తీసేసుకొని మనం ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్ వెయిట్ అయితే చేసేసి అంటే వేరే వర్క్స్ అయితే చేసేసుకొని కొన్ని క్లోత్ వాషింగ్ అవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట సో అదైతే చేసేసుకొని మనమైతే జిమ్కి స్టార్ట్ అవుదాం ఈరోజు ఒక క్రేజీ లెవెల్ ఆఫ్ వర్కౌట్ సెషన్ అయితే ఉంది ఏంటో తెలుసా లెగ్ వర్కౌట్ కదా ముందే సమ్మర్ సీజను అండ్ నైట్ కూడా కొంచెం నిద్ర తక్కువ అవ్వడంతో చాలా అంటే చాలా రెస్ట్లెస్గా ఫీల్ అవుతున్నా వర్కౌట్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు నేను ఒక టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది వచ్చేసి మీల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకంటే డైట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో అట్ ద సేమ్ టైం మీల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం తీసుకునే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ జస్ట్ ఒక ఇన్బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే దీని మీద సపరేట్ వీడియో తీద్దాము సో మీల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో మేజారిటీగా తీసుకుంటే ఫోర్ మీల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓమ్యాడ్ అంటారు ఫస్ట్ ఇది ఓమ్యాడ్ అంటే ఏంటి తెలియదు వన్ మీల్ ఎ డే దాన్ని ఇంకొక నేమ్తో కూడా పిలుస్తారు ట్వంటీ త్రీ ఇస్ టు వన్ రేషియో అంటారు అంటే ట్వంటీ త్రీ హవర్స్ పాస్టింగ్ ఉంటారు ఫాస్టింగ్ ఉంటారు వన్ హవర్ మాత్రమే తీసుకుంటారు అనమాట ఫుడ్ బట్ చాలా కేసెస్లో దీనివల్ల కొలెస్ట్రాల్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల చాలా ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనమాట కొంతమందికి అదొకటి అండ్ సెకండ్ తీసుకుంటాను అనమాట టూ మీల్స్ ఏడే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సిక్స్టీన్ హవర్స్ ఫాస్టింగ్ అనేది చేస్తారనమాట ఫస్ట్ మీల్కి సెకండ్ మీల్కి సో దీనివల్ల ఫ్యాట్ బర్నింగ్ రేషియోస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పేసి కొందరిలో ప్రూవ్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రెడిషనల్గా యూజ్ చేసే మెథడ్ త్రీ మీల్స్ ఏడే పొద్దున మధ్యాహ్నం రాత్రి అండ్ ఇది కూడా చాలామందికి సూట్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్స్ కానీ ఎవరైతే టు ఇన్ టు దీస్ ఫిట్నెస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ ఇది యూటిలైజ్ చేస్తారనమాట అంటే ఫోర్ టు సిక్స్ మీల్స్ ఏడే ఎందుకు ఫోర్ టు సిక్స్ మీల్స్ ఏడే చేస్తారంటే వీళ్ళు ఏం ఎక్కువ తినరు మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే వీళ్ళు కూడా సేమ్ అమౌంట్ అయితే తింటారు బట్ స్ప్లిట్ అనేది చేస్తారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ ఇంత తింటుంటే అంత తినము మార్నింగ్ ఇంత బ్రంచ్ కింద సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెంచుతారనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేటివి గ్లూకోజ్ స్పైక్ అనేది ఏదైతే ఉందనుకో మన ఇన్సులిన్ స్పైక్ అనేది అది కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అవుతూ డే ఫుల్గా ఎనర్జీ అనేది మనకు లభిస్తుంది అనమాట సో ఇలా మీల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేటివి మనం ఎక్కడ ఒక డాక్టర్ దగ్గర పోతే చెప్పరు ఎవరు ఎవరిని అడితే కూడా చెప్పలేరు మనకి మనం మన బాడీస్కి కొంచెము ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి టూ మీల్స్ ఎడే ట్రై చేయండి త్రీ మీల్స్ ఎడే ట్రై చేయండి వన్ మీల్ ఎడే ట్రై చేయండి ఫోర్ మీల్స్ ఎడే సిక్స్ మీల్స్ ఎడే ట్రై చేయండి ఏది మీకు బెటర్గా సూట్ అవుతుంది దేనివల్ల మీకు మంచి ప్రోగ్రెస్ వస్తుందో దాన్ని అయితే మీరు చూస్ చేసుకోండి బట్ నేనైతే ఫోర్ టు సిక్స్ మీల్స్ ఎడే పెట్టుకోని ట్రై చేస్తానమాట సో ఇంకా కొంచెం వేరియేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ కొన్ని క్వాడ్స్ కాప్స్ షోల్డర్స్ అవైతే చేసేసి నేను మళ్ళీ మీతో కలుస్తానమాట to be the greatest everybody on the face shit i look around and feel like everybody is the fake is i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't need shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces hey give me that crown getting my way into be put
whey protein and creatine gora dillo consume jaise na. Idu gora mana meal lo kya adai tadi. But everyte whey protein te purchase chase ko leka bota ro. Wala gora options jab ta last ki post workout lo mm dinu chhu anje pesi. Andu kanta andar ki dafa double gada ka bati. So mana meite ipuri yeh dite full day feeding veggie lo ando. Din lo mana whey protein gora consume jaise na mana mata. Ekar jure ante din nutrition values gori sarno mati kara. So ipuri anje sarno ante idu consume jaise si. Now, we have some groceries. We have a full-day feeding of veg. We have some chickpea, we have some chickpea, we have some chickpea. We have some chickpea, then we have to go to the next meal. So, we have to explain our work code and our meal frequency. So, we have to explain some groceries. So, we have to eat some rice and some rice. We have to eat some rice and we have to eat some rice. We have to eat some rice as usual. Plus, we have to eat some veg red. And vegetables उन टाइ, also दिन कुक्चेस कोने दिला गए आंटे ने olive oil use जैसा नम्बर, आज कुछ extra light olive oil है, so आज कुक्चेस कोन टाइ ना, but मेरे को पनीर recipe कावली आंटे, मेरे comment section लो comment जाएं आंटे, so that कच्चे तंग ने ना को रोज आने द time कच्चे तंग तीस कोने पनीर recipe मंचे का तैयार जैसे मैं पेटने के try जैसा ना, and so present के time जैसा मटे first मनम कुक्चेस कोने मुंडो so we will eat the chickpea recipe for the night and eat the food meal. So we will eat the first day of the day. Because we will soak and boil the night and cook the night. So we will prepare the first day. And at the same time, we will prepare the paneer recipe for the meal. But in between, we will have a good concept of rainbow eating. So we will soak the chickpeas and soak the chickpeas. At the same time, we will have a good concept of rainbow eating. So we will have a good concept of rainbow eating. So we will have a good concept of rainbow eating. Meanwhile, we will have a good concept of rainbow eating. So we will have a good concept of rainbow eating. But I will explain what I will explain. Rainbow eating is that we have a good concept of as colorful as possible उन्हें दे अंते मेरे artificial colors use जैसे गोबी लो दांत लो दिन तो chicken पकड़ लो use जैसे रखा था अटू वन्टी दे काक उन्हें मेरु मंची का इतना natural colorful food दे दिन ते चाला ने चाला मंची था मटे इन्दु कंटे choose कौन दे first red color foods अंते apple का नहीं tomato का नहीं दिन दिन अंडम वाला माना heart health अने चाला मंची कोट उन्हें and next वो जैसे yellow color yellow color अंते banana but banana ipe ने अंडम पोदुन दिने संगा सो तोका दिस कोच पेटना मेरा सो problem लेने कर दम इतना दिखा सो मानो yellow color दिस कुंटे इधे banana ना दिनो चु lemon ना दिस दिनो चु लेप्त yellow capsicum अट वन्टे वाने दिनो चु सो दिनी वाला मानो कोई yellow foods वाले aim मंची दांते skin and bones की चाला मंची दान माता and green color foods cucumber ना दिस कोचु green capsicum ना दिस कोचु लेक बते green वे vegetables ये वन उन्टे अभी दिस कोचु so, this is number one benefit of detoxification and gut health. And if you want to use garlic, you can try it again. So, this is white color food. It means cauliflower and garlic. So, it means white radish. So, it means white radish. इतु वन्टी व्हाइट कलर फूड्स तीन डम बाले ये मोतुन नंटे मान की इम्यूनिटी चाला बागूंटे इन्द मेटाबॉलिज्म अनेक चाला बागूंटे इन्द माना बॉडी लो एंड ब्लू और एल्स पर्पल कलर फूड्स आना मात्र नंटे ऑनियन गुड़ पर्पल कलर ऐलेक पते बीट रूट गुड़ पर्पल कलर है कने कोनी रेडिश उन्टे � कि मंचे क्यूरो एंड इंगो को टेंड दाने ब्लड प्रेशर अनेक मना बॉडी लो मंचे का कंट्रोल उन्नत नरम आटा या एंड नेक्स्ट इधे ऑरेंज कलर तेल्स का दा कैरेट इधे ऑरेंज कलर इधर ना दिस कोच लाइफ ते ऑरेंजेस उन्नत मना को ऑरेंज कलर ऑरेंजेस सो दन मैंडरिन सांटर ऑरेंजेस सांटर सो अवन्ना दिस कोच सो दी कैंसर क्यूरिंग के गुड़ा चाला मंची दान टा कैंसर राकुंड उन्नड़ आने गुड़ा चाला प्रिवेंशन अने दे जेस्सुं दान माटा सो मना प्लेट लो इटला एस कलरफुल एस पॉसिबल रेनबोस लांटे कलर सन्नी फूड्स ने ऐड जेस कोण द्वारा चाला मंची दे सो नेंगोड़ा ना डाइट लो प्रति रोज मॉर्निंग टू नाइटवर्क द मेरु ओके रेनबोट लागत थिंटे मैं किन्हीं बेनिफिट्स उन्हें आना मटा जस्ट ओके टे फूड ओके टे फूड ओके टे फूड दन का कुण्डा ना जिसे मैं क्यों ये कॉन्सेप्ट अर्द्ध में इंदन कुण्डा ना जिसे माना फूड दन इधर कुकाई पॉइंट उन्हें ने ने तो माना मील तीस कौन अच्छे से मैं चुपिस था ना एम माना को ई रेंडो ई सलाद वेजिटेबल्स प्लस पनीर लो यूज़ जैसना करी लो यूज़ जैसना वेजिटेबल्स रेंडो कल्पी 150 ग्राम्स इन वेजिटेबल्स एंड इकट राइस और जैसे 120 ग्राम्स राइस प्लस ओके 5 मिल ऑफ ऑलिव ऑयल है ना यूज़ जैसा माना माता मानो 
సో ఇలాగ తింటే మీలు అందరూ ఏమనుకుంటారు తెలుసా అట్లా తింటే ఇంతలాగే కూర్చుంటారంట కదా అట్లా తింటే ఇంత సన్నగా కూర్చుంటారు ఎట్లా కూర్చోడం ఎట్లుందా అట్లా కూర్చుంటారు అది అనమాట మ్యాటర్ ఎప్పుడే కానీ ఊకన్నీ బాయిలింగ్ చేసుకొని ఊకన్నీ ఇవి చేసుకొని ఊకన్నీ అవే చేసుకొని తినాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అలా కూడా తినండి ప్రాబ్లం లేదు బట్ అది ఎంతకాలం మంది తింటారు ట్రై చేయండి లైఫ్లో ఇట్లాంటి ఇటువంటి టేస్ట్లు కూడా ఉండాలన్నమాట సో దీనికి సంబంధించిన న్యూట్రిషన్ వ్యాల్యూ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను నీట్గా చెక్ చేసేసి మంచిగా మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి మీకు ఏం చేయాలి పన్నీర్ రెసిపీ కావాలంటే కమెంట్ సెక్షన్లో గుద్ది పాడేయండి మనం మంచిగా పన్నీర్ రెసిపీ అనేది చేసి ఒక షార్ట్ పెడతాం ఆల్రెడీ చికెన్ రెసిపీస్ అయితే చేసాం చికెన్ కర్రీ చికెన్ ఫ్రై కూడా చేశాను అనమాట మీకు నేను సో ఇది కూడా చేసి పెట్టేస్తాను నేనైతే నా మీల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దాని తర్వాత కొంచెం క్లైంట్ వర్క్ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఓకేనా తిందాం ఫస్ట్ అరే ఆకలైతుందా భయ్ సో ఇంకో విషయం అనేది చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు అసలు మీరు ఏం చేస్తారు బ్రో మీరు ఫిట్నెస్ అయినా మెయిన్ లేకపోతే ఏంటిది అని చెప్పేసి ఫిట్నెస్ అనేది మనం మన మెయిన్ అస్సలు కాదనమాట మనది ప్యాషనేట్ లైఫ్ బట్ మన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ వేరు ఉంది మన పర్సనల్ లైఫ్ వేరే ఉందన్నమాట సో పర్సనల్ లైఫ్ పక్కన పెట్టేస్తే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ వచ్చేసి మనకు క్రాప్ వింగ్స్ అనమాట మీకు ఇక్కడ లోగు కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు యా ఏ సరిగ్గా చూడండి సో ఇది అనమాట మన క్రాప్ వింగ్స్ అనేది అనమాట సో మేజర్గా మేము ఏం చేస్తామంటే అగ్రోనామికల్ సర్వీసెస్ అండ్ అగ్రిటెక్ సర్వీసెస్ కూడా ఫార్మర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండ్ ఆల్సో బీటుసి అండ్ బీటుబి బిజినెసెస్ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిజినెసెస్ కూడా చేస్తాం అనమాట అంటే క్రాప్ అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ కానీ అండ్ డ్రోన్ స్ప్రేయింగ్ సర్వీసెస్ కానీ అండ్ అగ్రి ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ కానీ అండ్ ఈవెన్ ఇంటర్ఫేస్ సర్వీసెస్ కానీ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ కానీ సో అలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అనేవి ఫార్మర్స్కి అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ బీటుబి అండ్ బీటుసి బిజినెసెస్కి మేము చేస్తుంటాం అనమాట ఎందుకు అంటే ఈ అగ్రికల్చర్లో అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీలో చెక్ చేస్తే ఎన్ని స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నా ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక చోట ల్యాక్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పటికీ ఫార్మర్ అనేవాడు నష్టపోతూనే ఉన్నాడు ఎండ్ కన్జ్యూమర్ అనేవాడు ఎక్కడో చోట నష్టపోతున్నాడు సో మేము మా తగినంత సాయం అనేది ఈ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీకి చేస్తున్నాం అండ్ వీఆర్ సో 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 ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ సో మనది ఇదనమాట మెయిన్ అండ్ యా మీకు చూపిస్తే చూడండి యా సో మీకు కనిపించింది అనుకుంటా అది మన మెయిన్ అనమాట టెక్నాలజీ ఫర్ ద ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్కి రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రైట్ టైంలో రైట్ ప్లేస్లో రైట్గా దొరకాలి అప్పుడైతేనే మన ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఇంకా 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 మంచిగా బూమ్ అవుతుంది అనమాట యా సో ఇప్పుడైతే మన మీల్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయిపోయాయి లాస్ట్ ఒక్క మీల్ మాత్రం మిగిలింది అనమాట నైట్ మీల్ మనం వాకింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని సిరీస్ ఆఫ్ వర్క్స్ అనేవి చాలా హెక్టిక్గా ఉండింది ఈరోజు షెడ్యూల్ మాత్రం అంటే లెగ్ వర్కౌట్ ప్లస్ కొంచెం నాకు డిహైడ్రేషన్ లాగా అయింది తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ టూ అవర్స్ ఆఫ్ వాకింగ్ రూమ్లో నీళ్ళు లేవు అమ్మ బాబోయ్ ఈరోజు ఒక పెద్ద ఈరోజు ఎట్లా గడిచిందో నాకు అర్థం కాలేదన్నమాట సో అది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే చిక్పీ రెసిపీ చేస్తాను నైట్ ఆ చిక్పీ రెసిపీ కూడా మీకు ఎలాగా దాన్ని తయారు చేయాలి అని చెప్పి కావాలనుకుంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి దాన్ని కూడా ఒక మంచి వీడియో చేస్తాను చిక్పీ రెసిపీ ఎలా చేయాలని చెప్పేసి సో నేనైతే మన మీల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని వస్తాను వచ్చేట కూర్చొని మీకు డీటెయిల్డ్గా ఈరోజు ఫుల్ డే ఆఫ్ ఈటింగ్ గురించి న్యూట్రిషన్ వాల్యూ కానీ మిగతా థింగ్స్ అన్నీ కానీ ఒకవేళ మీరు వే ప్రోటీన్ కన్జ్యూమ్ చేయకుంటే దాని ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వేరే అని చెప్పేసి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో మీల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని వచ్చేద్దాం మనం సో మనమైతే మనం మీల్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం ఇది మన లాస్ట్ మీల్ అది వచ్చేసి మధ్యాహ్నం కంటే కలర్ఫుల్గా చేస్తాం సో దీంట్లో ఏముంది అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చిక్పి అనేది ఉంది చిక్పి కర్రీ చేసాము అండ్ దీంట్లో యూస్ చేసిన వెజిటబుల్స్ ప్లస్ ఈ కుకుంబర్ క్యారెట్ అన్నీ కలిపి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉన్నాయి అండ్ రైస్ వచ్చేసి మనకు వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ రైస్ ఉందన్నమాట సో దీనికి సంబంధించిన న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇస్తాను క్లియర్గా చెక్ చేసేయండి సో చెక్ చేస్తే మనం ఈరోజు మన అన్ని మీల్స్ ఏ పగొట్టుకున్నాం కదా క్రేజీ లెవెల్గా నేను మధ్యాహ్నం మీకు ఒకటి చెప్పిన విషయం ఏంటి తెలుసా రెయిన్బో ఈటింగ్ యా ఈరోజు మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనం ఏం తిన్నాం రెయిన్బో ఈటింగ్లో రెడ్కి సంబంధించి టొమాటోస్ తిన్నాం కదా ఎల్లోకి సంబంధించి బనానాస్ తిన్నాం గ్రీన్కి సంబంధించి కుకుంబర్ తిన్నాం వైట్కి సంబంధించి గార్లిక్ తిన్నాం పర్పుల్కి సంబంధించి ఆనియన్ తిన్నాం అదే పర్పుల్ ఆనియన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరెంజ్కి సంబంధించి క్యారెట్ తిన్నాం స
వే ప్రోటీన్ కొనలేకపోతే నేను ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఈరోజు టూ స్కూప్స్ ఆఫ్ వే ప్రోటీన్ తీసుకున్నాను దాంట్లో నాకు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది అరౌండ్ వచ్చేసింది అనమాట సరే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పక్కన మీరు రెండు ఫిఫ్టీ రాలేదు ఫార్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఫార్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్కి మనం ఏమేమి కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు మీరు ఒకవేళ ఒకవేళ మీరు ప్యూర్ వెజిటేరియన్ కాదు ఎగ్స్ కూడా తింటాను అంటే ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ప్రాబ్లం లేదు లేదు నేను ఎగ్స్ కూడా తినను అంటే మీరు సోయా చింగ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రతిరోజు కాదు అప్పుడప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు అండ్ మీరు చిక్ బీని ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మధ్యాహ్నం కానీ నైట్ కానీ మూంగ్ బీని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దానికి గ్రీన్ గ్రీన్ దాల్ అంటారు గ్రీన్ గ్రామ్ అంటారు అదని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కిడ్నీ బీని యాడ్ చేసుకోవచ్చు టోఫు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సో ఇటువంటివి మల్టిపుల్ అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట మన దగ్గర ఇవన్నీ మీరు యాడ్ చేసుకొని హ్యాపీగా సోయా బీన్స్ కావాలంటే సోయా బీన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పల్సెస్ ఉంటాయి కదా ఆ పల్సెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో చేస్తారు కదా పప్పు ఎల్లో దాల్ అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో ఇటువంటివి మనకి ఇట్లుంటుంది టైం అనమాట మనకు ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక పని వస్తుంది ఎవరో కదా అదో ఈశ్వరే ఫోన్ చేస్తున్నాడు సరే ఓకే అది ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తాము ఈశ్వరిది నమ్మరా మీరు నమ్మరా మీరు ఏం చేస్తాం చూడండి యా సో ఇప్పుడు మనమైతే చూపించాం కదా ఎన్ని ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ ఆప్షన్స్ అన్నీ మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీరు ఖచ్చితంగా క్లారిటీగా వినాల్సింది ఏంటిది అంటే ఈ డైట్ తింటే మనం తగ్గుతామా ఈ డైట్ మనకు సూట్ అవుతుంది అంటే ఈ డైట్ చాలా మందికి సూట్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడు సూట్ అవ్వచ్చు అంటే దీంట్లో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇది నేను సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ కేజీస్ కదా యా ఈరోజు చూసుకుంటే వెయిట్ ఆ వెయిట్కి సంబంధించి నేను ఇంత క్యాలరీలు తింటున్నాను ఇంత ఫుడ్ తింటున్నాను అనమాట మీరు ఎంత వెయిట్ ఉన్నారు దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి మీరు ఎంత తినాలి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి మీకు ఎంత గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కావాలి దాన్ని బట్టి దీంట్లో ఎంత పన్నీర్ తినొచ్చు ఎంత రైస్ తీసేయచ్చు ఎంత ఓట్స్ తీసేయచ్చు ఎంత మిల్క్ తీసేయచ్చు అని చెప్పేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే సేమ్ పెట్టుకోవచ్చు బట్ ఇవి చేంజెస్ అయితే మీరు ఆల్టర్నేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీరు ఏమైనా కావాలంటే యాడ్వాన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదనమాట సో ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి సరే డైట్ మీరు ఎట్లో గట్లా నానా తిప్పలు పడి అది ఇది చేసేసి కమెంట్ సెక్షన్లో అడిగేసి లేకపోతే ఏదో నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేసి ఏదో ఒక రకంగా మీరు డైట్ అనేది సెట్ చేసేసుకున్నారు ఓకే డన్ కానీ ఈ డైట్ తింటే ఫ్యాట్ లాస్ అవుతారా కారు నిజంగా చెప్తున్నా ఎందుకు గారో చెప్తా వినండి నేను ఒక కొన్ని వీడియోస్ ముందర ఒక ఒక సెంటెన్స్ చెప్పాను అనమాట ఒక కొటేషన్ మనకు మంచిగా వెయిట్ లాస్ కావాలన్నా మజిల్ గెయిన్ కావాలన్నా త్రీ థింగ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కిచెన్ జిమ్ బెడ్రూమ్ ఎస్ కిచెన్లో ఆల్రెడీ డైట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం వెల్ అండ్ గుడ్ జిమ్లో మంచిగా వర్కౌట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఒక ఎట్లా పడితే ఎట్లా పోయినామో వచ్చినా మనం కాదు మంచిగా వర్కౌట్ రొటీన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్న దాన్ని చేయండి అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి బెడ్రూమ్ అంటే స్లీప్ మీరు మంచిగా సిక్స్ టు సెవెన్ హవర్స్ అనేది మినిమం టు మినిమం సిక్స్ టు సెవెన్ హవర్స్ అనేది ఎయిట్ అవర్స్ ఇస్తే బెటరే కాదంటం లేదు బట్ సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి స్లీప్ చాలా బెటర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా దానివల్ల రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి అండ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా టూ నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా వాటర్ అనేది మంచిగా అంటే మంచిగా కన్జ్యూమ్ చేయండి అనమాట సో ఇన్ని చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకొకటి చేయాలి ఏంటి తెలుసా నీట్ నాన్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ థర్మోజెనసిస్ వాకింగ్ చేయండి ప్రతిరోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ వాకింగ్ చేయండి ప్రాబ్లం లేదు నేను మినికట్లో ప్రతిరోజు టూ అవర్స్ వాకింగ్ చేస్తున్నా ఓకేనా నేను దాన్ని ఏమి అన్ప్రొడక్టివ్ చేయట్లేదు ఆ టూ అవర్స్ వాకింగ్లో నా క్లయింట్ పన్ క్లయింట్ వర్క్స్ పనులన్నీ పెట్టుకుంటా చాలా కంటెంట్ గురించి మొత్తం రాసుకుంటా చాలా పనులు చేసేస్తున్నాను నేను సో అలాగే ఒక ప్రొడక్టివ్ వర్క్ పెట్టుకుని వాకింగ్ చేసేసి టూ అవర్స్ కాదు కదా ఫైవ్ అవర్స్ కూడా చేస్తూనే ఉంటారు మీరు వాకింగ్ అలాగే చేసుకోండి సో ఇది కాయస్ ఇంతటితో వీడియో మీకు ఒకవేళ ఈ చిక్పీ రెసిపీ కానీ ఆఫ్టర్నూన్ చేసిన మనం ఎగ్దమ్ చేసినాం కదా పన్నీర్ ఆ పన్నీర్ రెసిపీ కానీ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఇంకొకటి మీల్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి ఒక వీడియో కావాలన్నా లేకపోతే ఈ రెయిన్బో ఈటింగ్ గురించి ఇంకా కొంచెం మంచిగా క్లారిఫైగా చెప్పాలనుకున్నా కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ లాంగ్ వీడియో ఎటువంటి లాంగ్ వీడియో ఉంటే మీకు మంచిదో అని చెప్పేసి మీరు ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా తెలుసు కదా మనము మీరు క్వశ్చన్ మీరు ఒక డౌట్ అడిగితే నేను ఎంత పనిలో ఉన్నా కూడా మీకు ఎంత ఫాస